அடுத்து பவிக்குமார் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க அம்மா வணக்கம் என் மனைவி பெயர் கவிதா எங்களுக்கு பத்து வயதில் ஒரு மகன் இருக்கிறான் இரண்டாவது குழந்தை வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு கருத்தரிக்கவில்லை எங்களுக்கு என் மனைவிக்கு மாதவிடாய் சரியான முறையில் நடக்கிறது எனக்கும் விந்து எண்ணிக்கை சரியாக இருக்கிறது ஆனால் தன்மையாக இருக்கிறது இதனால் குழந்தை தரிக்காமல் இருக்குமா எனக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்கள் அம்மா உங்கள் பதிலுக்காக காத்திருக்கிறேன் பவிக்குமார் ஸோ மிஸ்டர் குமார் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு பத்து வயதில் ஒரு குழந்தை இருக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக இருவருக்கும் உங்களுடைய கருத்தரிக்கிறதுல மேஜர் குறைபாடுகள் பத்து வருடத்துக்குள் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா பத்து வருடத்துக்கு முன்பு இயற்கையாக ஒரு குழந்தை நின்று பிரசவிச்சுருக்காங்க உங்கள் மனைவி அந்த விதத்தில் அவங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் நார்மலாக இருக்கலாம் இரண்டாவது பத்து வருட காலத்தில் ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் உடலில் ஏற்படலாம் ஒரு பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் கருத்தரிப்பதற்கு கர்ப்பப்பை நல்லா இருக்கணும் கருக்குழாய் அடைப்பில்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் முட்டைகளை எடுக்கிற திறன் அந்த கர்ப்பப்பை அந்த கருக்குழாய்க்கு இருக்கணும் முட்டைகள் வளர்ந்து வெளியாகிற அந்த சினைப்பை நல்ல ஒரு ஹார்மோன் மாற்றத்தோடு இருக்கணும் பல நேரங்களில் இந்த முட்டைகள் வெளிவரும்போது அதை பிக்கப் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இந்த குழாய்க்கு இருக்கணும் அதை கருவாக்கும் திறனும் நல்லா இருக்கணும் விந்தணுக்கள் எண்ணிக்கை ஊர்ந்து போகிற தன்மை விந்துக்களோட உயிரோட்டம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இவை அனைத்தும் நல்லா இருக்கணும் ஸோ இவை அனைத்தும் நன்றாக இருந்தால் ஒரு ஆண் பெண் தொடர்ந்து தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு வருட காலத்தில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு நான் கருத்தரிக்கலைனாலே இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இந்த மற்ற விஷயங்களும் பார்க்கணும் ஒன்று உங்கள் ஹார்மோன்ஸா இல்லை கருக்குழாயா இல்லை அதோடய ஆரோக்கியம் என்ன என்பதை முறையாக பரிசோதிக்க சில பயிற்சி முறைகள் லப்ரஸ்கோப்பி மூலமாக பார்த்து கர்ப்பப்பை எல்லாம் சீராக இருக்குன்றத ஆரம்ப நிலையில் சீக்கிரமாக கண்டுபிடித்து அதற்கு அடுத்த முடிவு என்ன என்பதை முறையாக பரிசோதிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ பொதுவாக இந்த ரெண்டாவது குழந்தை பேர் பெறுவதில் பலருக்கும் தாமம் தாமதம் ஏற்படுவதற்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று இந்த பெண்ணுக்கு மாதவிலக்கு நன்றாக இருக்குது ஆனால் உறவு முறைகளும் நல்லா இருக்குது ஆனாலும் குழந்தை பேர் பெறலைனா பல நேரங்களில் இந்த பிரசவத்தில் ஏற்படும் போது கர்ப்பப்பை சில மாறுதல்களை உண்டாக்குறது குறிப்பாக முன்பக்கம் திரும்பி இருக்கிற கர்ப்பப்பை பின்பக்கமாக திரும்பும் திரும்பும் பிரசவ நேரத்தில் பிரசவமான பிறகு அந்த ரீட்ரோவர்டா யூட்ரஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுனால பல நேரங்களில் இரண்டாவது கரு தங்குவதற்கான டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஏற்படலாம் ஸோ குறிப்பாக இரண்டாவது குழந்தை இல்லாத பெண்களுக்கு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வயது இரண்டாவது அவங்களோட கர்ப்பப்பை பொசிஷன் மூன்றாவது கருமுட்ட வளர்ச்சி குறைபாடுகள் வெரி லேட்லி லார்ஜ்லி தான் அவங்களுக்கு டியூப் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்திருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் இருவரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் மணல் உடல் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் தெளிவாக இருக்கான்னு முதல்ல பாருங்கள் உறவு முறைகளை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருங்க ஸோ என் அதில் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இந்த விந்துக்கள் தண்ணியாக இருக்கிறது குறைவாக இருக்கிறதுங்கிறத விந்துக்களோட கன்சிஸ்டன்சி வச்சோ இல்லை அதை கலரை வச்சோ நம்ம யாரும் சொல்ல முடியாது விந்துக்களை எடுத்து பரிசோதிக்கிற பரிசோதகரால் மட்டும்தான் இதோட கவுண்ட்டு மோட்டிலிட்டி அதோட கன்சிஸ்டன்சி இது கருத்தரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ உகந்தது இல்லை ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா என்ன விஷயன்றது முழுமையாக தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஸோ விந்து வெறு தனியாக இருந்தது அப்படின்றது தவறு அப்படி எதுவும் கிடையாது இரண்டாவது பல நேரங்களில் பல பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் இந்த இர ரெண்டாவது குழந்தை பேர் பெறுவதில் தடை ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து ஒன்று மன அழுத்தம் ரெண்டு அந்த பிரசவ நேரத்தில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் மூன்று கர்ப்ப கர்ப்பமான பிறகு கருத்தரித்து பிரசவமான பிறகு கர்ப்பையோட பொசிஷன்ஸ் மாறுபடுறது பல நேரங்களில் பலவிதமான குழாய் மாற்றங்கள் கர்ப்பப்பை மாற்றங்கள் விந்து போகிற வழிகள் மாற்றங்கள் ஹார்மோன் பிரச்சனைகள் இவை அனைத்தும் ஏற்படலாம் இவை அனைத்தும் சீராக இருக்கான்றதை பரிசோதிக்கணும் அதுக்குண்டான தீர்வு என்னோ அதை எளிமையான முறையில் பண்ணணும் இவை அனைத்தும் நீங்கள் பார்த்து அது சரியாக இருக்குன்றதை உறுதி செய்த பின்பு தான் இரண்டாவது குழந்தை பேர் பிறப்பதில் ஐ மீன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு மாற்றங்களோ குறைகளோ இருந்தால் அதெல்லாம் சரி செய்து கரெக்ட் பண்ணி இயற்கையில் நல்ல முறையில் கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு